നമ്മുടെ കുളത്തിൻ്റെ പണി ഏകദേശം എല്ലാം ഫിനിഷായി വരണ്ട ദിവസം മുന്നേ വലട്ടു പിന്നെ മീൻ ഇന്നലെ ഇന്നായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മീൻ ഇറക്കി കുറച്ച് മീൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു മുപ്പതിന് എട്ടറും ഒരു ഇരുപത് തായ്ലാൻഡ് ജിലാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എട്ടർ അമ്പെണ്ണം ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നിരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ടാങ്കിലായിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അമോണിയയുടെ ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് കുറച്ചെണ്ണം ചത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അവിടെ വെള്ളം വരുന്ന വാൾവ് കുറച്ച് താഴത്താണ് ഇത് വെള്ളം ഔട്ട് പോകാനുള്ള വാൾവ് കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നാളെ പണിക്കാർ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി അത് അങ്ങനെ ഇടാൻ കാരണം ഇവിടെ മണ്ണ് ഇടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചാല് കീറുമ്പോൾ തന്നെ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് വീഴുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചീ ഇത്ര ലെവലിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് പണിയായി അപ്പോൾ ഇനി ഒരാളെയും കൂടി വിളിച്ച് രണ്ടാൾ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി താഴത്തേക്ക് ഇടണം ഈ സാധനം എന്നാലേ വെള്ളം നിറഞ്ഞ പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നെ റിട്ടൺ കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലാണ് വാൾവ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ നേരം റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൗണ്ടിൽ ഓവർ ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ കയറിപ്പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ നാച്ചുറൽ പോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജെ സി ബി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ പൈപ്പുകൾ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ അടിയിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു അന്ന് പെട്ടെന്ന് ജെ സി ബി വരെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ടപ്പോൾ അത് നീളം അത്ര എത്തിയിരുന്നില്ല ഏകദേശം അത് എങ്ങനെ അത്ര എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് കുറച്ചും കൂടി അവിടെ നല്ല മണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇത് ജെ സി ബിയുടെ വർക്കിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇട്ടാണ് അപ്പോൾ ജെ സി ബി അവർ വർക്കിൻ്റെ ഒപ്പം ഇടുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത്രയും ആഴത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് ഇടാൻ പറ്റും മീൻ കൃഷിക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർ ഏറ്റവും ചിലവ് ചുരുക്കി ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും ഇതൊന്നും കിട്ടി മുതലാവില്ല മുതലാവും പക്ഷെ അത് വർഷങ്ങളോളം എടുക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൃഷിയോട് ഉള്ള താല്പര്യം ചിലപ്പോൾ പോയി എന്ന് വരും കാരണം കുറേ നമ്മൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെടുന്നു കുറേ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യണു അതിനനുസരിച്ച് ഇൻകങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മറ്റേ കോറികളിലും പാറ മടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മീൻ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിജയിച്ചു പോരാൻ കഴിയുന്നതും അതാണ് കാരണം അവർക്ക് വലിയ ചിലവുകളില്ല അതിന് മുകളിൽ പായ കെട്ടേണ്ട ചിലവുകൾ അല്ല വല കെട്ടേണ്ട ചിലവ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അത് ആദ്യം ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ പ്ലെയിനായിട്ട് ഇതേപോലെ കിടന്നതിന് ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ മാന്തി വലുതാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് ഈ കുളം അതിന് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി കാരണം നമുക്കിത് ചിലപ്പോൾ കുറേ മണ്ണ് വന്ന് തൂരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ കുഴി നടുവിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇതിലുള്ള ഈ ജെ സി ബിയുടെ കൈയും ഇതൊക്കെ തട്ടി വിരലൊക്കെ തട്ടിയ ഒരു പാടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കു പുറത്തേക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി കളിയിനേക്കാളും നല്ലത് നിരത്തി ആ കുഴിക്കിട്ട് അത് തൂർക്കാന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നടുവിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് വേനൽക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല അപ്പോൾ വെള്ളം നിൽക്കൽ തുടങ്ങിയാൽ അതിലും കൂടി നിൽക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി നടുവിൽ കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ വേനൽക്കാല അല്ല മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഒലിച്ച് ചെറിയ തൂർച്ചയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കുഴി അടയാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പുറത്തെ കുഴിയുടെ അളവാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ നടുവത്തെ കുഴി തൂർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചളിയൊക്കെ വന്ന് അടിയണ ചളികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു വറ്റിക്കുന്ന സമയത്ത് നടുവിലേക്കാക്കി മാറ്റും അതിന് നടുവിലെപ്പോഴും ഒരു വെള്ളം നിൽക്കും ഇനി പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വലിഞ്ഞാലും നടുവിൽ വെള്ളം നിൽക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള വെള്ളമാണ് നടുവിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും പതിനഞ്ച് മീറ്ററോളം വേദി ഉണ്ട
ഇപ്പം അതിൽ ഏറേറ്റർ വയ്ക്കണില്ല കാരണം ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം മീൻ വരെ അതിൽ ഏറേറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്കും കൂടുതൽ എണ്ണം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏറേറ്റേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ കുളം ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ആകെ വന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ജെ സി ബിയുടെ പണി വന്നു പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ പൈപ്പ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രൂപ അടുത്തുള്ളൊരു വല ഈ കയറുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി വന്നു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് രൂപയോളം ഇപ്പം ഇതിന് ചിലവ് വന്നുള്ളൂ ചാക്കുകൾ അത്യാവശ്യം ചാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് രൂപ ടോട്ടൽ കൂട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തൊന്ന് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് രൂപയുടെ ഈ പണി ഈ ചാക്കിൽ മണ്ണ് നിറക്കലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പണിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇനി ഒരു പണിക്കാരെ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ക്ലീനാക്കും കൂടി ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പണികളും നന്നായിട്ട് കഴിയും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ആ പണി പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ പൈപ്പ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കണം പിന്നെ മീനിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഏറേറ്റർ ഇടണം ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ നാച്ചുറൽ പോണ്ടായി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇതിൽ പടുത വിരിക്കാത്തത് കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് മീനിന് നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ നാച്ചുറൽ പോണ്ടിലാണ് ഈ മണ്ണും ഇതുമായിട്ട് അടങ്ങി കിടക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ബാധകമാവില്ല അമോണിയ എപ്പോഴും മണ്ണ് ഉണ്ടാവണ അമോണിയ മണ്ണ് വിഘടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അമോണിയ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിൽ വളർച്ച കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ എടുക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ ഈ മണ്ണുള്ള കുളമാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ പലരും പടുത കുളം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു അടിക്ക് മണ്ണ് ഇടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ മണ്ണിടുക പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എം വെച്ച് നോക്കിയ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തയ്യായിരം എൺപതിനായിരം രൂപ അതിന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാക്ക് കോട്ടിങ് പക്സ് കോട്ടിങ് ഒക്കെ പാടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിന് എക്സ്പെൻസ് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്രയേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ പ്ലസ് ആണ് പിന്നെയും ഒരു ലക്ഷം വരിക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഇത് ഫുൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഒന്ന് ഇരുപത് രൂപയോളം വരും ഈ ഒന്ന് രൂപയൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മീൻ കൊടുത്ത് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം കഴിയും പിന്നെ അതിന് തീറ്റയും കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പെല്ലറ്റ് മാത്രമാണ് വേറെ കോഴി വേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിതിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കൂടി ഇതിന് പായ്ക്ക് ചിലവ് വരുന്ന നമ്മളെ കണക്കിൽ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിന് നമുക്കൊരു കുഴക്കിണർ അടിക്കാം മോട്ടർ സൈതുള്ള ഒരു കുഴക്കിണർ നമുക്ക് അടിച്ചിടാം ഒരു ലക്ഷത്തിന് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കമ്മിയാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതുത്തെ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടിച്ച് ഇതിൽ കമ്മിയാവുന്ന വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുള്ളൊരു സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടിയും ഇതിലൂടെ ടാപ്പുണ്ട് അത് പഴയൊരു കൃഷിക്ക് പോകുന്ന ഒരു പൈപ്പ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മോട്ടറും ആ പൈപ്പ് ലൈനായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെയും വെള്ളം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അത് വേന മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ പോണ്ടാക്കി മാറ്റിയത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു കുളം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നാച്ചുറൽ കുളം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നവർ നാച്ചുറൽ കുളം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ടാങ്കിൽ വളർത്തിയാലും മീൻ വളരും പടുതയിൽ വളർത്തിയാലും വളരും നാച്ചുറൽ വളർത്തിയാലും വളരും പക്ഷേ ഈ മൂന്നിലും ഒരേ സമയം ഒരേ മീൻ ഇടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക ഈ പടുതയിൽ അല്ല ഈ നാച്ചുറൽ വളർത്തിയ മീനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവ് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കുളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ബെറ്റർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ വരുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു പടുത വാങ്ങി ആ പടുത് ഇട്ട് ഇത്ര വർഷത്തിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആ പടുതയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു കുഴക്കിണർ കുഴിച്ചുണ്ടാക്കാം ഇതിൽ കമ്മിയാവണ വെള്ളം നമുക്ക് കുഴയിൽ നിന്ന് കുഴയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ
എല്ലാവരും ഒരു വിലയിരുത്തൽ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഇതിലെത്ര കാലം വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷം എത്ര നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കണില്ല ഇനി അടുത്ത രണ്ട് കുളങ്ങളും കൂടി ഇതേ മോഡലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യ